Еще в прошлом году легковым авто разрешили ездить на трассах республиканского значения со скоростью 110 км в час вместо 90. Был подготовлен проект постановления. Однако эти изменения сегодня не работают. По словам жителя Бишкека Махсата, водители не понимают, каким правилам теперь следовать. Некоторые отказываются платить штрафы за превышение и намерены даже судиться. Постановление можно реализовывать годами, да, пятилетиями, десятилетиями, но так не должно быть. Когда постановление выходит, оно, соответственно, было согласовано со всеми заинтересованными министерствами, были определены источники финансирования этого постановления. Я думаю, как бы позиция ГОП МВД, они будут ссылаться на Минтранс, Минтранс будет ссылаться еще на кого-то. И тут я не знаю, кто будет реализовать в конце концов это постановление. Письмо с претензиями несколько водителей отправили в соответствующие органы, но пока все безрезультатно. В ГОБДД же пояснили, что за превышение скорости штрафы будут налагаться до тех пор, пока Минтранс не подготовит трассы для безопасной езды. Есть ряд причин. Наши дороги пока не готовы к езде на высокой скорости. Необходимо полностью обезопасить движение, расширить дороги, установить знаки и дорожное ограждение. Бишкек на Рентуругарте – единственная дорога, которая отвечает нужным стандартам. Но для разрешения скорости 110 км в час и установку нужных знаков необходимо выделить 130 миллионов сомов. В нынешнем году их выделить не удалось из-за дефицита бюджета, связанного с пандемией. Проект коснется только тех участков трассы, где есть разделительная полоса и четырехполосное движение. Денег нет. Как только ситуация улучшится, мы подготовим дороги, а пока водители должны соблюдать все правила. Это для их же безопасности. Поправки касаются пункта 10.3 ПДД, который допускает предельную скорость 110 км в час. Решение остается за Минтрансом, а точнее все зависит от сроков выделения нужных средств. В ведомстве обещали, что вопрос решится тогда, когда улучшится эпид-ситуация. Стоит отметить, что за превышение скорости налагается штраф от 1000 до 7500 сомов. Элиза Балбакова, Бекджан Тухтосунов, Бексултан Курманбекулу, Алато 24.